Ik ben Hans Wisselink en uh, ben schoenmaker hier in Vassenveld en schoenwinkelier. Ik ben uh, 55 jaar, of nee 56 jaar. Ik uh, ben uh, ja, gewoon... Uh... Nou, ik verkoop dameschoenen voor comfort en gemak. Ik verkoop herenschoenen, ook voor comfort en gemak. En het is niet, niet per se mode, modegericht en het is... Uh, ja. Hoe bedoel je dat, niet modegericht? Het is niet uh, dat het modegericht is, het is niet, uh, maar het is gewoon per se op, voor het pasvorm en... Uh, ja, in, dus het gaat, het gaat meer om de comfortabele schoen dan, ja, dan hoe die uitziet ja, en of die dat, uh, dat. Dus dat, uh, dat is bij mij altijd het belangrijkste. Ook omdat ik schoenmaker ben, dan ben je daarmee, uh, ja, heb je eigenlijk ook een betere voorsprong van, als, uh, dan een gewone uh, schoen, uh, schoenverkoop. Je verkoopt hier niet alleen schoenen, toch? Je hebt, je hebt, je hebt allerlei dingetjes hier. Ik verkoop ook uh, zooltjes, leren binnenzolen. Ik verkoop uh, ja, inlegzooltjes. Ik verkoop ook steunzooltjes. Ja. De meeste steunzolen worden door de... Ja, door de... Hoe heet dat? De... Autopedag... Auto... Uh, op de pedagogen, of nee, door de, door de, hoe heet dat? De, de, de doktoren verkeerd ingeschat eigenlijk. En, uh, Waar moet een goede steun, een steunzool aan voldoen ja, dan? Nou, een, de steunzolen op zichzelf maken ze dan wel goed voor de voeten. Ja. Maar uh, de... Maar die passen ze eigenlijk aan voor de voet. Maar ze kijken niet welke schoen daarbij uh, hoort. Ik kan de was doen. Je hebt daar een spiegel, zeg je? Zodat de mensen van achter de dingen kan zien. Van anders, als je de... En ik doe die deur los, dan hoor je de mensen niet. Dan weet je tenminste, oh. Kun je mij nu ook zien? Ja. In de spiegel? Ja. Ik zou wel even. Zo. Is dit ouderwets, Hans? Dit is een, deze heeft mijn vader toen gekocht toen hij begon. Dat is in 1951 is dat. En hij doet het nog steeds. Wat heb je nou allemaal gedaan dan uh, uh, in het verleden? Uh, ik heb wel eens. Uh, ja. Op, met de leeroog heb ik bijvoorbeeld stage gelopen bij verschillende bedrijven. En daar heb ik dan op een gegeven moment uh, bij een kruidenier, uh, heb ik daar, uh, maar dat, dat lukte niet erg. Nee, wat, dat, dat was, wat ging uh, niet goed daar, dan? Daar had ik geen chemie bij. En hoe kan dat dan? Nee, dat uh, weet ik niet. Maar dat, uh, je moet je, kijk, dat moet je begrijpen eigenlijk. Je moet het begrijpen om te weten... Waarom je van een vak, van een vak houdt. En dat is eigenlijk. Dat kun je niet uitleggen. Want hier op de voordeur staat al 60 jaar vakmanschap, hè? Ja. 60 jaar? Ja, vijf, mijn vader die is in 1951 begonnen. Ja. 
Kijk, de... En die... Um... Ja, toen hij daar kwam, voor het eerst toen was hij uh, als actie schoenmaker. En uh, toen zeiden de collega collega's tegen hem van, uh, als jij erbij komt, dan, uh, dan, moet er de, dan gaan er wel een paar weg. En nu is hij als, uh, ja, als enigste overgebleven. Dus dat is wel een mooie... Uh... Dus dit is eigenlijk gewoon echt ook een familiebedrijf, echt van vroeger nog? Ja, hij is van 19... Ja, het is nou een familiebedrijf geworden. Ja, ja dat doet hem maar niet op. Maar dat is, maar dat is niet meer recent. He? En als je dan zo naar je etalage kijkt? He? Zo, hier. Waar moet een goede etalage aan voldoen? Uh, het moet opvallen. Het moet opvallen en... Uh, je moet hem regelmatig op updaten. Eigenlijk. Gewoon dat hij... Is dat lastig om een, goed, een goede etalage te maken? Uh, nou, lastig. Uh, het is gewoon... Uh, ik moet even weer opnieuw heel die denken van wat we erin zitten. En ik moet een thema hebben eigenlijk. Hè? Ik moet een, uh, een thema van uh, wat we... Bijvoorbeeld Route 66, weet je? Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Wat is de gemiddelde tijd dan bij jou voor een schoen, een reparatie? Dat kun je, dat weet, dat weet, dat weet, kun je, niet, dat kun je niet zeggen. Want de, iedere schoen is weer uh, anders kapot. He, dus er is altijd weer andere dingetjes wat weer, uh, wat, wat je eigenlijk ook niet meer ziet, He, wat, je ook weer, uh, wat je ook weer later achteraf denkt van hé, hey, dat had ik ook moeten doen. En waar, waar, wat is nou jouw werkplaats? Zullen we daar even gaan kijken? Ja, dan zullen we kijken. Um. Oeh, wacht even. Hier komt leuk. Nee. Dit moet niet in de limo komen. Ja. Doe maar. Het is een beetje een rommelkje, maar... Dat moet ook, dan kun je toch zien dat het werkt. Ja, goed, maar dat... Moet een beetje... Maar als jij nou niet hier aan het werk bent, wat ben je dan aan het doen? Wat vind je leuk om te doen? Uh, biljarten vind ik, mooi. vind ik een mooie sport en voetballen vind ik een mooie sport. Doe je dat veel, biljarten? Biljarten doe ik heel veel. Dat is, uh, ja, is een, dat spelletje is eigenlijk een uitdaging geworden eigenlijk. Iedere keer, uh, ja, toch proberen om een bal te maken. Hè? Uit onmogelijke toestanden. Uit een onmogelijke hoek even een bal proberen te maken. Om toch weer de schoenmaker naar boven, toch? Ja, ja. dat is ook weer van, van iets kapot, weer, weer iets zo goed als nieuw te maken. Ik denk tijd voor even een bakje koffie, hè? Ja. Nou, mochettino, café, cappuccino of permanent. Wat wil je? Welke neem jij? Ik neem wel Wiener Café. Welke neem jij? Um, de, de, de gewone koffie. De gewone koffie. Je rookt wel eens een sigaatje, Hans. Af en toe. Een van de jeugdzondes. Als ik een schoen aan het gaan repareren, ja. 
dan steek ik even een sigaartje op en dan denk ik, hoe ga ik die maken? En dan, dan kun je daar even rustig over nadenken. Daar kan ik er even rustig over nadenken. Deden ze vroeger ook hè, in de tijd van oorlogen? Ja, zo zou best kunnen. Gingen ze met elkaar praten onder het knot van een... Uh... Onder het knot van een uh... borreltje? Ja, een sigaartje. En een sigaartje. Maar heel veel mensen kennen jou ook hier in Vossenveld, hè? Is, ja. dat, is dat vanwege de winkel, omdat je hier al 60 jaar zit? Ook, maar ja, ook... Uh... Ja, ook wel eens met voetballen, maar ook wel eens met, uh, maar ook vaak met, met uh, schoenen maken en zo. En wat doe je met voetbal? Voetbal jezelf ook? Uh, voetbal, uh, nee, ik doe nu uh, langs de kant uh, de, de grensrechters bekritiseren. Soms die club uh, grensrechters, die vind ik soms een beetje partijdig. Dus uh, die moet je een beetje sturen. Ja, maar als je er te veel mee gaat bemoeien, dan hebben ze toch ook zoiets van uh, hou eens op. Uh, ja, nou, dan, dan laten ze zich provoceren. Dus dat moet je ook niet te vaker doen. De, je moet ze een beetje... Maar je, je kunt niet alles, uh, als ze een, een, een bal afvlaggen uh, van een meter, buiten de meter, dan... Uh, of ze vlaggen al uh, voor buitenspel, ja. dan... Uh, <laughs> Dan denk je toch van, hé uh, hey, hey vriend, je bent niet koosje bezig. En zeg je dat dan ook? Dan zeg ik dat ook. Ook op zo'n manier zoals je het nu net zei? Nou, dan zeg ik gewoon van... Uh, ja, zoiets van uh, dat hij een vaandelswaaier is en dat hij nog niet in aanmerking komt voor een vacature bij de Vendeliers in Wasserveld. Nou, jij bent in ieder geval de dorpsparel van deze week. Nou, dankjewel. En wat ga je vandaag nog doen? Um, ik, ga nou, uh, ja, ik ga nog verder de schoenen afmaken en dan, uh, ja, en dan ga ik gewoon weer even kijken. Dan ga ik weer even, uh, even internetten en, uh, en uh, Facebooken. En dan, dan ga ik weer uh, naar bed. Zitten, 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 zitten.